ध्यान दो अगला पॉइंट किसका आया नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी अब आपने जो देखा था अभी हमने क्या देख लिया सेक्शन सेवन का सबसेक्शन वन देख लिया उसके चार जो तीनों आपके ए बी सी से तीनों कवर हो गए सी वाला का शेड्यूल वन कवर हो गया उसके बाद सेक्शन सेवन का वन ए आया जिसको हमने शेड्यूल टू के साथ पढ़ा वो वाला पार्ट भी खत्म हो गया आप कौन सा आ रहा है सेक्शन सेवन का सबसेक्शन टू का क्लॉज ए क्लॉज ए किसकी बात कर रहा था शेड्यूल थ्री की साथ ही में इसमें क्लॉज बी भी था जिसके अंदर बताया गया कि कोई और भी ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है नोटिफाई कर सकती है और उसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगा जाएगा उसको भी नॉन जीएसटी सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल थ्री तो है ही इसके दो पॉइंट है इसके अंदर कितने पॉइंट है इसके अंदर छह पॉइंट है आपके जिसको कि हम कहते हैं कि नॉन जीएसटी सप्लाई का पार्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट दो पॉइंट और आएंगे दो पॉइंट का मतलब कि उन चीजों को जिसको कि नोटिफाई कर दे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल जैसा भी कि भैया इसके ऊपर जीएसटी नहीं देना चाहिए और कोई एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसको हम कहते हैं जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे देती है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं देना चाहिए तो आपका किसमें कवर होता है क्लॉज बी के अंदर सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू क्लॉज ए के अंदर है शेड्यूल थ्री की बात है और क्लॉज बी के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई या क्लैरिफाई कर दे दो वर्ड यहाँ पे नोटिफाई कर दे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दे तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा ठीक इतना एरिया अपने को इस पॉइंट में देखना है जो कि पूरा का पूरा बनेगा टॉपिक नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी जिसको हम जीएसटी में काउंट नहीं करते ठीक है तो इस चीज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है किस नाम से इसको कहा जाता है नेगेटिव लिस्ट इसको क्या कहा जाता है नेगेटिव लिस्ट भी कहा जाता है कि भैया ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर जिसको हम नहीं कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेस तो ये पार्ट बनता है आपके नेगेटिव लिस्ट का देखो जरा क्या क्या बातें इसके अंदर तो मैंने आपको बताया तीन चीजें हैं वो भी देख लो जरा यहाँ पे क्या लिखा है तीन चीजों के बारे में कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अपार्ट फ्रॉम दी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री की जो एक्टिविटीज है वो तो है ही है उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं सम एक्टिविटीज हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट वाइट डिफरेंट नोटिफिकेशन विच आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज नॉन सप्लाई ये तो किसकी बात हो गई नोटिफाइड की आगे बढ़ेंगे तो फर्दर सम क्लैरिफिकेशन हैव बीन इशूड क्लैरिफाइंग दैट सर्टन ट्रांजेक्शन आर टू बी कंसिडर्ड एज नॉन सप्लाईज तो मतलब कि कुछ नोटिफिकेशन के जरिए भी आ सकता है और कुछ क्लैरिफिकेशन के जरिए भी आ सकता है गवर्नमेंट के द्वारा जिसको हम नॉन जीएसटी सप्लाई मानते हैं मतलब नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी मान के चलते हैं तो कुल मिला के तीन बातें इस हेडिंग के अंदर तीन बातें हैं पहला नॉन सप्लाई वो जो कि शेड्यूल थ्री के अंदर लिखा गया दूसरा नॉन सप्लाई वो जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई किया गया और तीसरा नॉन सप्लाई वो जो कि क्लैरिफिकेशन के द्वारा क्लैरिफाई किया गया ठीक है ये तीनों चीजें क्या है हमारी नॉन सप्लाई का ही पार्ट है जो शेड्यूल थ्री वाले हैं उसके अंदर कितने पॉइंट है छह कितने पैरा है छह पैराज हैं उन छह पैरा को आपको वन बाय वन समझना है मेन इंपॉर्टेंट तो यही छह पैरा है बाकी तो वो सिंपल है देखो जी पहला पैरा कौन सा तो आपने पहले भी इस बारे में पढ़ा था कि भैया इंप्लॉय और इंप्लॉयर का जो रिलेशन होता है उसमें जो सर्विस देता है कौन इंप्लॉय किसको इंप्लॉयर को उसको हम एग्जेप्ट कहते हैं उसको कहते हैं कि नहीं ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है क्यों क्योंकि ये इन दी कोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट है इन दी कोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट है इंप्लॉयमेंट के दौरान अगर इंप्लॉय है वो सर्विस देता है अपने इंप्लॉयर को और उसके बाद उसको सैलरी मिलता है तो उसके हम कहते हैं कि ये हमारा जीएसटी में कवर नहीं होता ये नेगेटिव लिस्ट का पार्ट है ठीक है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उसको आपको यहां पर देखना है पहला पॉइंट देखो क्या कहता है सर्विसेज बाय एन इंप्लॉय टू दी इंप्लॉयर इन दी कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिस्स इंप्लॉयमेंट इंप्लॉयमेंट के रिलेशन में कोई भी सर्विसेज वगैरह वो देगा तो उसको आप जीएसटी के अंदर कवर नहीं करते दिस इज दी पैरा नंबर वन एग्जाम्पल ने पहला एग्जाम्पल दिया अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेबल एज अमाउंट पेड इन रिलेशन टू और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन दर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझाओ जरा इसको इसको समझाओ जरा रेगुलर बेसिस में जो सैलरी मिल रही है उसकी तो कोई बात ही नहीं वो तो है ही भैया कि वो सर्विस दे रहा है उसके बदले उसको कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो आपका जीएसटी में कवर नहीं होगा अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को नौकरी से निकाल देता है प्री मेच्योर टर्मिनेशन मतलब समय से पहले उसको वो अपनी नौकरी से निकाल देता है और निकालने के लिए वो कुछ उसको पैसे पे करता है कि लोग ये ये पैसे और तुम कहीं और नौकरी कर लेना वगैरह वगैरह किसी भी तो वो जो उसको पैसा मिल रहा है क्या वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है वो जो उसको पैसा मिल रहा है क्या वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है हाँ वो पैसा जो है वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है देखो वर्ड क्या लिखा है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू
नहीं उसको पैसे क्यों दिए जा रहे क्योंकि आपने कुछ टाइम तक काम किया और हमारी गलती के हम तुम्हें समय से पहले निकाल रहे इंप्लॉयर क्या कह रहा है कि हम तुम्हें पहले टर्मिनेट कर रहे हैं इसके लिए हम कुछ तुम्हें पैसे पे कर रहे हैं ताकि तुम अपना अरेंजमेंट कर सके कहीं और जॉब ले सको ठीक है तो ये क्या है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है तो इसलिए ये पैसा भी जो होगा वो इसी पैरा वन में कवर हो जाएगा और नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी माना जाएगा क्लियर है दूसरा एग्जाम्पल देखो सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई कैजुअल वर्कर्स टू एम्प्लॉयर हु गिव्स वेजेस ऑन डेली बेसिस टू द वर्कर्स आर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई दी वर्कर इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कैजुअल वर्कर वगैरह भी जो होते हैं जिनको डेली मजदूरी दी जाती है डेली वेजेस दिया जाता है उसको भी कहा जा रहा है कि वो भी क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है उसको भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर ही कवर किया जाएगा तो वो भी आपका पैरा वन में कवर होता है और वो भी नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी बनेगा अगला कह रहा है कैजुअल वर्कर्स होते हैं कौन से वाले जो कि एम्प्लॉयड किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आपने देखा होगा कि मैं तो लोगों को बिल्डिंग बनानी है मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा मैंने कहा भैया ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो तो जो कॉन्ट्रेक्टर होता है वो क्या करता है वो जाके कैजुअल वर्कर उठा के लेके आता है बीस पचास वर्कर उठा के लिए आएगा और वो वर्कर्स फिक्स नहीं होते वो रोटेट होते रहते हैं कभी कोई होगा कभी कोई हो सकता है ना भी आए तो उसकी जरूरत ने कोई और उठा के लिए आएगा जो जनरली इनके चौक वगैरह होते हैं जहां से लेबर्स को उठाते हैं ठीक है तो कैजुअल वर्कर अब कह रहा हूं कि मैंने डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किया किसी कॉन्ट्रेक्टर ने अपॉइंट किया कैजुअल वर्कर्स को उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए तो वो क्या कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स का पार्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा उसको भी मानेंगे हम क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कैजुअल वर्कर है वो उस कॉन्ट्रेक्टर के साथ कैसा है एज अ एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप में इंगेज हो रहा है ठीक वही चीज कही है अगले वाले में फिफ्टी जो एग्जाम्पल है कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिम आर सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं इसको भी क्या है ये भी हमारा सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सिमिलरली कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज टू अ क्लाइंट आर ऑल्सो सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी देखा होगा आपने जो सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह होते हैं जो गार्ड वगैरह हायर करवाते हैं वो क्या होता है मुझे गार्ड चाहिए मेरे को अपने सपोज गेट के लिए चार गार्ड चाहिए तो मैं आपकी एजेंसी के पास जाऊंगा मुझे बोलूंगा चार गार्ड दे दो अब आप चार गार्ड कहां से लेकर आ रहे हो मुझे नहीं पता लेकिन जो चार गार्ड एम्प्लॉय होकर मेरे गेट पे खड़े हैं उनका डायरेक्ट मेरे साथ रिलेशन नहीं है लेकिन उनका रिलेशन किसके साथ है उस एजेंसी के साथ तो एजेंसी के साथ वो क्या है इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ वो क्या है इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है हो सकता है वो रोटेटेड हो वो परमानेंट एम्प्लॉय ना हो लेकिन वो जब तक काम कर रहे हैं जब तक उनको पैसे मिलेंगे वो उस सर्विस के मिल रहे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के तहत एग्री किया गया है ठीक है चलिए आगे ध्यान दो आप ये हाईलाइटेड एरिया कह रहा है ओनली सर्विसेज दट आर प्रोवाइडेड बाय द इंप्लॉय टू द इंप्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द रिल्म ऑफ सप्लाई कह रहा है कि ये जो है ये सप्लाई से बाहर है लेकिन किंतु परंतु हाउ एवर सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई एज सप्लाई मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉयमेंट के एम्बिट से बाहर कोई सर्विस दे रहा है तो उस केस में क्या होगा मतलब क्या है देखो कि मेरे को गार्ड चाहिए था मैंने आपको एज ए एजेंसी की बात की थी अब एज ए एजेंसी में जो आपने गार्ड प्रोवाइड किया था वो गार्ड मेरे को सपोज 12 घंटे की सर्विस दे रहा था ठीक है तो वो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में था अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ट्वेल्व घंटे की सर्विस से अलग से ले रहा हूं एज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस मेरे और उसकी डायरेक्ट एग्रीमेंट हो गई उसके बेसिस पे मुझे वो सर्विस दे रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट के बाहर का पार्ट है उसके लिए उसको दे रहा हूं मुझे काम करके दे रहा है तो वो क्या होगा आपका सप्लाई का पार्ट बनेगा और एग्जांपल ले लो कि सपोज करो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मेरी कंपनी में आप काम करते हो जॉब करते हो वो अलग चीज आठ घंटे की लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट में आपसे और भी कुछ सर्विसेज ले रहा हूं जॉब आप आठ घंटे करके गए वो कंपनी में करके गए लेकिन उसके अलावा मैं किसी और कंपनी के लिए किसी और फॉर्म के लिए या किसी और चीज के सेंस में आपसे कोई और एडिशनल कंसल्टेंसी लेता हूं ठीक तो वो जो मैं कंसल्टेशन ले रहा हूं वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है एम्प्लॉयमेंट में सपोज एग्री हुआ है कि आप मेरे एमसीए के सारे काम करोगे सपोज मेरी अकाउंटिंग का सारा काम आप देखोगे अकाउंटिंग आप सारा काम देख रहे हो लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट का टर्म है अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे टैक्सेशन की कोई कंसल्टेंसी लेता हूँ या कॉस्टिंग की कोई कंसल्टेंसी लेता हूँ तो वो जो कंसल्टेंसी मेरे को दे रहे हो क्या वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है नहीं वो एम्प्लॉयमेंट के एमबिट से बाहर चला गया तो उसके लिए अगर आपको मैं कोई कंसल्टेशन पे कर रहा हूं तो क्या वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा क्या
कि आप अब एक फॉर्म के मालिक हो मैं एक फॉर्म का मालिक हूं और मैं एक फॉर्म एज आपके फॉर्म से कोई सर्विस ले रहा हूं जैसे कि सपोज करो आप मेरे यहाँ जॉब भी करते हो और आप किसी फॉर्म के अंदर पार्टनर भी हो तो आपकी फॉर्म से मैं कोई एडिशनल सर्विस ले रहा हूँ टैक्सेशन की और जॉब करते हो तो अलग एम्प्लॉयमेंट का पार्ट तो यहाँ जो मैं आपकी फॉर्म से टैक्सेशन की कंसल्टेंसी ले रहा हूँ या कोई डिस्प्यूटेड केस है कोई कोर्ट केस है एडवोकेट है कोई कोर्ट केस है उसकी कोई सर्विस वगैरह ले रहा हूँ तो वो मैं अलग प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम करा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट वो नहीं है तो उस केस में वो वाला जो पार्ट होगा जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे आपसे सर्विस ली जा रही होगी दैट अमाउंट टू सप्लाई ठीक अगला देखो Any amount paid by employer to employee for not joining a competing business, बहुत important आया Not joining a competing business is paid for providing the service of फोर बेरेंस to act. ये क्या है एक सर्विस ली मैंने जिसको कहा जाता है फोर बेरेंस to act and कैन नॉट बी कंसिडर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा लॉ के अंदर कई बार ऐसी आपने टर्म्स यू देखे होंगे लॉ के अंदर कि वहां पर कहा जाता है कि भैया तुम मेरे यहां से फिर रिटायर होकर जाओगे तो अगले दो साल तक मेरी ही किसी कॉम्पिटेटिव बिजनेस के अंदर आप काम नहीं कर सकते ये बड़ा बड़ा लग रहा है कि अगर आप मेरी कंपनी से रिटायर होकर जाओगे तो दो साल तक आप कहीं और काम नहीं कर सकते अगर ये मैंने एग्रीमेंट पहले किया हुआ था तो अलग चीज है लेकिन अगर इस एग्रीमेंट के मैं आपको अलग से पैसे दे रहा हूं आपका अंदर आप कुछ सीख के गए हो मेरी कंपनी से और मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरे किसी कॉम्पिटेटर्स ने आपको हायर कर लिया तो उससे मेरा नुकसान हो जाएगा तो मैं आपसे कहता हूं कि आप दो साल तक घर बैठो कहीं जॉब मत करो मैं तुम्हें सैलरी देता हूं या मैं तुम्हें कोई और फिक्स अमाउंट पे करता हूं इसलिए सिर्फ कि तुम किसी और को ज्वाइन ना करो ऐसे कॉम्पिटेटर को जो कि मेरा ही कॉम्पिटेटिव बिजनेस का पार्ट है तो वो जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है वो एक अलग से सर्विस ले रहा हूं जिसको हम कहते हैं फॉर बेरस टू एक्ट ठीक है तो उस सर्विस को आप सप्लाई मानोगे वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आपका नहीं माना जाएगा चलिए जी ये था हमारा पहला एम्प्लॉय एम्प्लॉय को लेकर जो और मल्टीपल एग्जाम्पल थे मुद्दा वही है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय के अगर रिलेशनशिप में होगा या इन कोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट होगा या इन रिलेशन टू इंप्लॉयमेंट होगा तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाता और उस एमिट के बाहर अगर कोई सर्विस ले रहा है तो वो आपका सप्लाई माना जाता है इतनी सी बात थी कुछ खास नहीं दूसरा कह रहा है कि जो सर्विसेज दी जाती है कोर्ट्स के द्वारा या ट्राइब्यूनल के द्वारा ऑब्वियस बात है कौन लगाएगा सर्विस टैक्स इनके ऊपर समझ रहे जो कोर्ट सर्विस दे रही है सर्विस दे रही है ना ट्राइब्यूनल्स वगैरह होती है जैसे अपिलेट ट्राइबल इनकम टैक्स अपिलेट ट्राइब्यूनल हो गया या कंपनीज एक्ट के ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं जो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करते हैं तो ये तो खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या इनकी सर्विसेज को आप टैक्सेबल कर दोगे नहीं वही कह रहे हैं सर्विसेज बाय एन कोर्ट और ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एक्सप्लेनेशन द कोर्ट इंक्लूड्स बताओ कोर्ट के अंदर क्या क्या मतलब माना जाएगा कि अगर कोर्ट बढ़े दैट मींस व्हाट हाई कोर्ट भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी है सारे कोर्ट इसके अंदर समा गए तीसरा पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आपने देखा है जो आपके एमपी वगैरह होते हैं जो आपके एमपी वगैरह होते हैं जो पार्लियामेंट के सदस्य वगैरह होते हैं वो भी एक सर्विस देते हैं कहीं ना कहीं वो जो चिल्ला रहे हैं वो सर्विस ही तो है उसके पैसे मिलते हैं ना उनको जो डिबेट होती है लॉ के ऊपर या किसी भी मुद्दे के ऊपर उन चीज के उनको पैसे मिलते तो कहीं ना कहीं उनसे सर्विस ली जा रही है पार्लियामेंट उनसे सर्विस ले रहा है कि भैया आप अपना पक्ष रखो अपना पॉइंट रखो अपनी एक्सप्लेनेशन दो तो वो जो सर्विस है क्या वो टैक्सीबल होगी क्या वो सप्लाई के अंदर आएगा नहीं पैरा तरीके कहता है कि इस टाइप की सर्विस जो होगी वो नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर जी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो एक ड्यूटी कर रहे हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये कौन है कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या ये जो सर्विस दे रहे हैं कंट्री को क्या वो आपका सर्विस के अंदर काउंट होगा क्या वो सप्लाई के अंदर काउंट होगा तो नहीं पैरा थ्री उसको भी मना करता है अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चेयरपर्सन किसी व्यक्ति को बनाया गया है कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चेयरपर्सन किसी व्यक्ति को बनाया गया उसका मेंबर किसी व्यक्ति को बनाया गया है तो उस टाइप के चेयरपर्सन और मेंबर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को वो भी आपका सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता ये भी पैराथ्री आपको कहता है ठीक तो पैराथ्री इस टाइप के एरिया को बात कर रहा है क्या कह रहा है देखो फंक्शन प्रोवाइड परफॉर्म बाय दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर ऑफ पंचायत मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज तो इस टाइप की जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो भी मेंबर्स हैं वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका सप्लाई में ट्रीट नहीं होता वो नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी माना जाएगा अगला ड्यूटीज परफॉर्म बाय दर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन दर्सवेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर वो किसी पोस्ट को
दे रहा है परफॉर्म कर रहा है वो भी आपकी जीएसटी से परे है अगला ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी किसी भी बॉडी के चेयरपर्सन है मेंबर है या डायरेक्टर है जो कि स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज मतलब कि इस क्लॉज को आने से पहले वो एम्प्लॉय नहीं थे लेकिन उनको चेयरपर्सन के रूप में रखा गया मेंबर के रूप में रखा गया तो ऑब्वियस ही बात है उनको आप इससे एक्सक्लूड करके चलोगे ठीक है जी आगे थर्ड पॉइंट था थर्ड पॉइंट को आप इसे समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक तरीके से जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन पावर में या पार्लियामेंट की कैपेसिटी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को तो उन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है तीसरे पैरा के अंदर चौथा पैरा कौन सा आता है जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किससे रिलेटेड फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमोटोरियम और मॉर्चोरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज मतलब मृत व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसकी जो सर्विसेज होती है उसको भी यहां से क्या कर दिया गया है एक्सक्लूड मतलब वो भी आपके जीएसटी में एक्सक्लूडेड है नेगेटिव लिस्ट का पार्ट है अगला आया सेल ऑफ लैंड ध्यान दो ये पॉइंट पीछे आया था इसके बारे में बात हुई थी कि सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ फाइव बी ऑफ शेड्यूल टू फाइव बी क्या था फाइव बी क्या था शेड्यूल टू का कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स सिविल आर्किटेक्ट ठीक है तो उस चीज में क्या किया गया था उसको हम क्या मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे लेकिन अगर सेल ऑफ लैंड है तो एग्जैक्ट सेल ऑफ लैंड है तो वो नेगेटिव लिस्ट का पार्ट है उसके बाद देखो वर्ड लिखा है सेल ऑफ बिल्डिंग बनी बनाई बिल्डिंग है आप उसको सिर्फ बेचने का काम करते हो वो भी क्या है जीएसटी से अलग जीएसटी में उसका कोई रोल नहीं नेगेटिव लिस्ट मतलब सेल ऑफ लैंड आपका नहीं माना जाएगा जीएसटी के अंदर सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं माना जाएगा लेकिन फाइव को छोड़ देना फाइव क्या था कंस्ट्रक्शन वहां सेल नहीं कर रहे आप सेल की एक्टिविटी नहीं कर रहे आप उसको बना रहे हो बनाने की फैसिलिटीज दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस का पार्ट था वही चीज लिखा गया है सेल ऑफ लैंड एंड इसको ऐसे पढ़ो देखो सेल ऑफ लैंड ये वाला एरिया एंड सेल ऑफ बिल्डिंग पहले तो इसको पढ़ो कि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो आपका एक्सक्लूडेड है जीएसटी से बाहर है उसके बाद सब्जेक्ट टू पैराग्राफ फाइव बी ऑफ शेड्यूल टू और फाइव बी ऑफ शेड्यूल टू क्या था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड बिल्डिंग वाली बातें तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर दे रहे हो कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज अगर आप दे रहे हो वो सर्विस दे रहे हो तो वो आपका है जीएसटी के अंदर और उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मांग के उसके ऊपर टैक्स लगा ठीक लेकिन सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो है वो आपका एक्सक्लूडेड है ना लास्ट बट नॉट दी लिस्ट एक्शनेबल क्लेम्स ये आपने डेफिनेशन भी पढ़ा था इसको वहां भी एक्सक्लूड कर दिया गया था एक्शनेबल क्लेम को वहां पे भी एक्सक्लूड कर दिया गया था कि भैया ये तो जीएसटी के डेफिनेशन का ही पार्ट नहीं था एक्शनेबल क्लेम को वहां से हटा के चलते थे जब गुड्स की बात करें तो गुड्स के अंदर हम एक्शनेबल क्लेम को छोड़ देते थे ठीक तो वही कह रहा है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया लॉटरी अगर होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा बैटिंग अगर होगी तो वो सप्लाई मानी जाएगी गैमलिंग अगर होगी तो वो सप्लाई मानी जाएगी लेकिन एक्शनेबल क्लेम जो होगा बस वो सप्लाई नहीं माना जाएगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता था वो हमने देखा था कोई भी हमारा डेट्स जो हमें रिकवर करना होता है वो अनसिक्योर्ड नेचर का होता है तो उसको हम कहते हैं क्या कि ये हमारा एक्शनेबल क्लेम है तो वो चीज को लिखा गया कि भैया एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया डेफिनेशन वाले पार्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं हाउ एवर दिस पैर ऑफ शेड्यूल थ्री स्पेसिफिकली एक्सक्लूड स्पेसिफिकली Excludes actionable claim other than lottery betting gambling from the ambit of definition of supply. Co-joint reading of the said provision implies that. मतलब कि अगर इस provision को हम साथ में मिलके पढ़े तो हमें क्या समझ में आएगा कि only lottery betting and gambling are treated as supply. वैसी बात है उसको अगर अदर दिन कहा गया तो ये तीन चीजों को हम सप्लाई मानेंगे एक्शनेबल क्लेम को नहीं मानेंगे All other actionable claims are outside the ambit of definition of supply. Some of the अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स ये याद रखना ये चीज को याद रखना यहां तो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आप याद रखोगे तो आपको ये काम आएंगे बताओ जी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं राइट टू रिकवर अब ये बहुत सारे नाम यहां पे लिखे गए राइट टू रिकवर तो अब ऐसी बात है आपके डेट्स है आपको रिकवर करने का राइट है वहां पर वो राइट ही तो मुद्दा है ना सारा उसी राइट को तो बेचा जा सकता है तो वो राइट है आपके पास किस किस मोड में हो सकता है तो राइट टू रिकवर वॉट इंश्योरेंस मनी इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस मनी लेना है वो भी आपका एक्शनेबल क्लेम है Claim for arrears of rent, claim for future rents, if these can be assigned. Unsecured loans, बहुत चाहिए एग्जाम्पल हमारा अनसिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड डिवेंचर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिजरी नोट बैंक गारंटी फिक्स डिपोजिट रिसीव राइट टू बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई बेनिफिट का राइट right आपके पास
अब हमने यहां पर कितनी बातें देखी हमने शेड्यूल थ्री के अंदर कितनी बातें देखी छह बातें देखी क्या छह ही बातें हैं शेड्यूल थ्री के अंदर टोटल आठ है टोटल कितने हैं आठ हैं दो ऐसे जो आपको कहां पढ़ाए जाने हैं फाइनल के अंदर और दो हम देख लेते हैं यहां पे इसको लिख दिया गया है बट ये जनरली इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा सवाल कहां पूछा जाएगा आपके फाइनल ठीक बट देखो क्या है वो दो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल यहां दिए नहीं गया बट एक समझाने की कोशिश करूंगा शायद समझ में आ भी जाए कह रहा है शेड्यूल थ्री हैज टू मोर एंट्रीज एंट्री सेवन और एंट्री नंबर एट कौन कौन सा देखो सेवन क्या कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन दी नॉन टैक्सीबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन दी नॉन टैक्सीबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इन टू इंडिया क्या कह रहा है कि मान लो अगर ये इंडिया है ऑल दो ऐसा नहीं है बट जो भी है मान लो ये इंडिया है एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में सप्लाई किया गया गुड्स इंडिया के बाहर बाहर और वो जो गुड्स का सप्लाई है वो किसी भी तरीके से इंडिया को टच करके नहीं जा रहा इंडिया को ऐसा नहीं कि ऐसा करके टच करके जाएगा अगर इंडिया को टच करके जाएगा तो वो किसके बाहर जाएगा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा लेकिन अगर इंडिया के बाहर बाहर एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में अगर गुड्स सप्लाई किया जा रहा है तो वैसी बात है इंडिया को उसमें कोई लेना नहीं है तो वो आपका एग्जामेशन में कवर हो जाता है मतलब वो आपका सप्लाई नहीं माना जाता और दूसरा क्या कह रहा है कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन अब ये टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे कस्टम वाला चैप्टर और दो इसको पाला में रखने का रीजन यही था क्योंकि ये पॉइंट्स कस्टम से रिलेट करते हैं और सीए के अंदर ये जो कस्टम है वो कहा है सीधा सीधा फाइनल में इंटर में नहीं है लेकिन आपके सीएमए में है तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको रिलेट अच्छे से कर पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान बाहर से लेके आते हैं जब भी हमारा सामान दूसरे देश से इंपोर्ट होता है तो वो जाता है हमारे वेयर हाउस के अंदर और वेयर हाउस उसको क्लियर कराया जाता है क्लियर मतलब कि उसको कुछ फॉर्मेलिटीज करते हुए उसको अपने घर ले जा रहा है मतलब अपने फैक्ट्री में या जहां भी आपको यूज करना है वहां लेके जाया जाता है उसको हम कहते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन को क्या कहते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन अब यह क्या कह रहा है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन मतलब कि भैया दूसरे देश से सामान आया और कहां पड़ा हुआ है वेयर हाउस के अंदर वेयर हाउस से ही आपने उसको क्या कर दिया सप्लाई कर दिया मतलब किसी और को ट्रांसफर से ये कुछ भी कर दिया जो सप्लाई की डेफिनेशन है आपने वो कर दिया क्लियरेंस कराने से पहले तो उस केस में भी वो क्या होगा आपका सप्लाई के अंदर कवर नहीं किया जाएगा अरे बस में आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बाहर से कोई सामान ले गया है देश के अंदर आया तो है लेकिन अभी तक वो आया माना नहीं गया क्योंकि आया कब माना जाता है जब उसका क्लियरेंस हो जाता है लिए होम कंजम्पन के लिए जो मालिक है उसका जब वो सारी फॉर्मेलिटीज करते हुए उसको छुड़ा के अपने घर ले जाता है अपनी फैक्ट्री ले जाता है या अपने पर्सनल वेयर हाउस में ले जाता है तब माना जाता है कि वो देश में आ गया तो अभी वो वेयर हाउस के अंदर था और वहीं से अगर उसको बेच दिया जाएगा अगर उसी पॉइंट से उसको सप्लाई कर दिया जाए तो उसके इसमें हम उसको सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करते हैं वो हमारा पैरा ए सॉरी जो इसका एंट्री नंबर एट का क्लॉज ए है सॉरी क्लॉज बी है क्लॉज ए किसका था हमारा जो सॉरी एट का क्लॉज ए है आपका वेयर हाउस वाला और दूसरा देखो क्या कह रहा है दूसरा भी सिमिलर सही है क्या कह रहा है कि भैया जो कंसाइनी है आपका जिसने सामान को मंगवाया है वो कंसाइनी उसको अगेन क्लियरेंस से पहले ही उसको क्या कर दे रहा है सप्लाई कर दे रहा है कैसे सप्लाई कर दे रहा है जो भी उसका टाइटल है जो भी उसका डॉक्यूमेंट वगैरह है वो ट्रांसफर कर दे रहा है किसी और को ठीक है तो उस केस में जो वो एक्टिविटी हुई वो भी आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी फर्दर अगर वो फिर उसको किसी को सप्लाई करेगा तो वो सप्लाई माना जाएगा समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे दोबारा देखो एक बार फिर से पहले सेवन एंट्री नंबर सेवन क्या कह रहा था कि भैया अगर इंडिया की जो हमारी टेरिटरी है अभी तो मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता ये बड़ी दिक्कत है ऐसे ऐसी सी है ना कैसी है यार छोड़ो ये इंडिया की हमारी टेरिटरी है हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर इंडिया की टेरिटरी के बाहर से कोई अगर सप्लाई करता है गुड्स को एक नॉन टैक्सीबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सीबल टेरिटरी के अंदर और वो किसी भी तरीके से इंडिया को टच नहीं करता इंडिया को टच किए बगैर मतलब इंडिया में आए बगैर चाहे वो कैसे भी क्रॉस करके जाए इंडिया को क्रॉस नहीं किया उसने बाहर बाहर ही अगर एक टैक्सीबल टेरिटरी से एक नॉन टैक्सीबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सीबल टेरिटरी में अगर गुड्स सप्लाई किया गया तो वो हमारा सप्लाई नहीं माना जाता एज पर जीएसटी एट का ए पॉइंट कह रहा है कि भैया आपने जो सामान है वो मंगवाया दूसरे देश से और जब वो देश के अंदर आया तो देश के अंदर जब वो आया तो वो यहां पे कहां पे पड़ा हुआ है वेयर हाउस के अंदर अब वेयर हाउस से उसकी क्लियरेंस करवानी पड़ती है फॉर दी होम कंजम्पन मतलब जिसने भी मंगाया हुआ है वो अपने सारी जो फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसको घर लेके जाता है वो सारी चीजें पढ़ेंगे कहा कस्टम में ठीक 
तो जब ये घर में ले जा रहा था इससे पहले इसी वेयर हाउस से ही इसको क्या कर दिया गया सप्लाई कर दिया गया मतलब ए अगर लेके आया था तो ए ने इसको बी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया सेल कर दिया ठीक है तो अब इसकी क्लियरेंस कौन करवाएगा ए या बी बी तो जब बी क्लियरेंस करवाएगा तब क्या वो सप्लाई माना जाएगा नहीं माना जाएगा माना जाएगा लेकिन ए ने जब बी को ट्रांसफर किया इस वाली एक्टिविटी को कहा जा रहा है कि यह सप्लाई नहीं है क्योंकि ये अभी भी देश के बाहर ही माना जा रहा है ट्रेटरी से बाहर का ही पार्ट माना जा रहा है क्लियर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनिंग टू एनी अदर पर्सन किस तरीके से सप्लाई किया गया है किस तरीके से किया गया इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन पोर्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब जहां से वो चला वहां से वो चल चुका है सपोज करो ये एक देश है ये एक देश है ये यूएस है ये आपका इंडिया है ये यहां से चला और चल के ये आ रहा था आ रहा था इंडिया आ ही रहा था चलने के बाद और वेयर हाउस से इसका क्लियरेंस होने से पहले किसी ने अगर ट्रांसफर कर दिया इंडोर्स कर दिया उसके टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स और उसके तहत उसको सप्लाई मतलब उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो इस वाली एक्टिविटी को भी क्या कह रहे हैं कि हम सप्लाई नहीं मानेंगे एज पर एंट्री नंबर एट बी ठीक है ए क्या है वेयर हाउस की बात हो रही है और बी के अंदर क्या कह रहा है कि अभी पोर्ट से ओरिजिन से चल दिया लेकिन हमारे पास से अभी क्लियरेंस फॉर होम कंजन नहीं हुआ उसके ड्यूरेशन के बीच में कभी भी अगर ये एक्टिविटी इंडोर्समेंट की, की जाएगी तो वो भी आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा इसको और अच्छे से रिलेट करोगे जब आप पढ़ोगे कस्टम है जब ये वाली कहानी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी बट मुद्दा मुद्दा आपको यह समझ में आना चाहिए कि भैया इंडिया की कहीं ना कहीं बाहर की बात चल रही है पहला कह रहा था नॉट एक्सीबल डेरिटी से नॉट एक्सीबल डेरिटी दूसरे वाले में कह रहा है भैया आ तो गया वेयर हाउस में लेकिन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और तीसरे वाले में यही कह रहा है मतलब एट के बी वाले में भी कह रहा है कि बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और दूसरा कह रहा है कि भैया जो दूसरी जहां से वो ऑरिजिन से आ रहा है उसके पोर्ट से वो निकल चुका है इस डोरेशन के बीच में अगर कोई इंडोर्समेंट ऑफ टाइटल करता है तो उसको भी हम नहीं माने एज पर जीएसटी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे तो ये कुल आठ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि भैया कुछ कुछ ऐसी नॉन सप्लाईज होती है जिसको कि नोटिफिकेशन के द्वारा लेके आती है कौन हमारी गवर्नमेंट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं तो देखो ऊपर आपको तीसरा पैरा आया था तीसरा एंट्री नंबर आया था तीसरे एंट्री में क्या पॉइंट लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट बॉडी के जो कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियम पार्लियामेंट वगैरह गया प्रेसिडेंट वगैरह को कवर कर दिया गया फिर जो हमारी स्टेब्लिशमेंट वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसके चेयरपर्सन वगैरह को कवर कर दिया गया ये तीन पॉइंट थे इसके अंदर ये छूट गए थे कौन से छूट गए थे पंचायत के फंक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज के फंक्शन तो इसको अलग से लाया गया है इस पॉइंट को अलग से लाया गया है बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन कैसे देखो गवर्नमेंट इज इंपॉवर टू नोटिफाई ये कौन सा है हमारा सेक्शन सेवन का सबसेक्शन टू का क्लॉज बी इसके अंदर ही गवर्नमेंट को पावर दी गई है तो कह रहा है गवर्नमेंट इज इंपावर टू नोटिफाई दी एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी एज द एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टिल नाउ आज तक Following two activities transactions have been notified under the said clause. कौन कौन सा Services by way of any activity relation to function entrusted to panchayat under Article 243 G of the Constitution or to municipalities under Article 243 W of the Constitution. तो मुद्दा क्या है कि भैया दो functions हैं पंचायत के और municipalities के उसको इस notification के द्वारा central government लेके आई है कि भैया इसको भी हम non GST supply मानेंगे. ठीक कोई खास नहीं थी बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एरिया भी नहीं था अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है और अगर आप देख रहे हो कि ये हाईलाइटेड है इसका मतलब क्या है कि ये रीसेंट का अमेंडमेंट है ये शुरुआत से नहीं था ये मॉड्यूल से पिछले वाले मॉड्यूल में ये बातें नहीं लिखी थी इस मॉड्यूल के अंदर इसको नया इंसर्ट किया गया इसलिए यह हाईलाइटेड होते हैं जो भी इस तरीके से होते हैं बोर्ड लेटर के अंदर इसका मतलब क्या है कि ये रिसेंट अमेंडमेंट का पार्ट है और ये लेके आई है गवर्नमेंट कैसे बाई वे ऑफ क्लैरिफिकेशन बाई वे ऑफ क्लैरिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट के पास पावर है क्या कह रहा है देखो सीबीआईसी सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है अरे वाह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ठीक है सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट फॉलोइंग थ्री एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन आर नॉन सप्लाईज इनको सप्लाई नहीं मानेंगे ऐसी कितनी एक्टिविटीज हैं तीन पहला क्या है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट में आया है क्या कह रहा है ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अब देखो क्या होता है 
जनरली लाइसेंस वगैरह का ग्रांट दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है कोई भी लाइसेंस है सपोज करो कोर ब्लॉक के लाइसेंस होंगे या कहीं पे कोई एक्टिविटी करनी है जो कि रेस्ट्रिक्टेड होती है गवर्नमेंट की तो लाइसेंस का मतलब क्या है गवर्नमेंट से परमिशन लेना और गवर्नमेंट जो उसका लाइसेंस देती है उसके बदले में क्या लेती है आपसे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो इसको सर्विस माना जाता है ये टैक्सेबल होता है जीएसटी के अंदर की गवर्नमेंट से अगर आपने किसी चीज का लाइसेंस लिया है सपोज कहते हैं हम कोयले का या जो पहाड़ों के अंदर आप खुदाई करके कुछ और आप कोर्स वगैरह फाइंड आउट करते हो या कोई भी मिनरल्स वगैरह फाइंड आउट करते हो उसका एक लाइसेंस लेते हो कि भैया हम ये एक्टिविटी यहां करना चाहते हैं इसकी परमिशन हमें दी जाए लाइसेंस के रूप में दे दिया गया आपको जो भी उसके अंदर कंसिडेशन पे करना था वो अपने गवर्नमेंट को पे कर दिया तो ये जो आप कंसिडेशन पे कर रहे हो ये क्या होता है टैक्सेबल ये टैक्सेबल होता है लेकिन इसमें से एक को छोड़ दिया गया वो अला पॉइंट ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगर एल्कोहलिक लीकर का आपको लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट अगर आपको वो ग्रांट करेगी तो वो आपका जीएसटी के अंदर कवर नहीं होता बाकी सारे होंगे और कोई लाइसेंस होगा तो वो कवर होगा सर ये वाला लाइसेंस आपका कवर नहीं होगा ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन के जरिए लेके आया पढ़ो जरा क्या कहना सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज ठीक है सर सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन दी फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये लाइसेंस मुफ्त में दिया जाता है इसके बदले कंसिडरेशन मिलता है चाहे उसको लाइसेंस फी का नाम कह लो चाहे उसको एप्लीकेशन फी का नाम कह लो चाहे कोई भी नाम कह लो आपको कंसिडरेशन मिला है लेकिन हम कह रहे हैं कि वो जो कंसिडरेशन मिला है वो नॉन सप्लाई है वो आपका सप्लाई का कवर नहीं है स्पेशल डिस्पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ध्यान दो इससे किसका फायदा हो रहा है इस एक्टिविटी से किसका फायदा हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का किसका हो रहा है ये जो लाइसेंसेस होती है एल्कोहलिक लेकर के ये किसके पावर में होती है स्टेट लेवल पे पावर में होती है और इस लाइसेंस फी मतलब ये जो लाइसेंस फी मिल रहा है किसको मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है अगर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या जो भी टैक्सीबल लगेगा तो कहीं ना कहीं लाइसेंस फी और महंगा हो जाएगा हो सकता है लोग ना ले गवर्नमेंट का नुकसान अभी गवर्नमेंट लाइसेंस फी जितने में भी दे रही है उसके अंदर जितना भी पैसा आ रहा है जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो सारा सारा किसके पास जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो जब भी ये जीएसटी की बातें आई थी तो उसमें से देख रहे हो आपकी एल्कोहलिक लीकर को ही अलग किया गया एल्कोहलिक लीकर को ह्यूमन कंजन को ही अलग किया गया और उसी के साथ रिसेंटली सेंटर और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड किया कि भैया इसकी जो लाइसेंस फी होगी उसको भी जीएसटी मुक्त कर देना चाहिए ये इनका आपस में पर्सनल एग्रीमेंट है पर्सनल एग्रीमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट का डिसीजन है जिसके तहत इसको जीएसटी मुक्त किया गया है सप्लाई से अलग किया गया है कि भैया जो भी इसके ऊपर फी होगा कलेक्शन होगा लाइसेंस फी या फिर एप्लीकेशन फी वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट का होगा और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा ठीक हैज दिस इज नॉट एप्लीकेबल हैज नो प्रेसिडेंस वैल्यू इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंसेस एंड प्रिविलेजेस फॉर अ फी इन अदर सिचुएशन वेयर जीएसटी इज पेबल क्या कह रहा है भैया इस वाली बात का और किसी लाइसेंस फी के साथ या और किसी प्रिविलेज या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उसके लिए कंसिडरेशन लेती है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है ये बिल्कुल सेपरेट एक एक्सक्लूजन है एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस ठीक देखो इट मे बी नोटेड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस लाइसेंसेस माइनिंग राइट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्पेक्ट्रम इटीसी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ फी रॉयलिटी इटीसी आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी मतलब इस टाइप के जितने भी राइट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे के सारे क्या होते हैं जीएसटी के अंदर टैक्सेबल टैक्सेबल होने का मतलब क्या है कि उसको सप्लाई माना जाता है टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द बिजनेस एंटिटीज ऑन सच सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज अब इस चीज को और समझ लो थोड़ा सा क्या कह रहा है कि भैया जितने भी लाइसेंस होंगे अदर देन एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस वो सभी के सभी हमारे टैक्सेबल होते हैं उसको सप्लाई माना जाता है उसके ऊपर जीएसटी पे होता है अब एक लाइन में एड लिख दी गई कि भैया इसको जो टैक्सेबल किया जाता है वो कैसे किया जाता है अंडर रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है तो ऑल दो इसके बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा सा मैंने शायद बताया था कुछ नहीं बताया नहीं कोई बात नहीं जो टैक्सीबिलिटी होती है जब हम चार्ज पढ़ेंगे अगले वाला चैप्टर तो उसके अंदर देखेंगे कि दो टाइप की होती है या तो फॉरवर्ड चार्ज होता है या तो रिवर्स चार्ज होता है क्या फर्क है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के अंदर कि जो सप्लायर है जो सप्लायर है जो सर्विस या गुड सप्लाई कर रहा है किसी भी रिसिपियंट को ठीक है तो इसका काम क्या होता है कि अगर आप सौ रुपए का सप्लाई कर रहे हो तो इसके ऊपर लेट से 
इसका उल्टा होगा तो क्या कहलाएगा रिवर्स चार्ज वहां क्या करेगा जो रिसिपियंट होगा सप्लायर है सप्लायर ने इसको सर्विस दी कितने की सौ रुपए की रिसिपियंट ने क्या कहा कि भाई साहब तुम्हें नहीं देंगे अठारह रुपए तुम्हें सौ रुपए की तुमने सर्विस दी तुम लोग अपने सौ रुपए और जो अठारह रुपए है ना वो डायरेक्टली हम दे देंगे किसको गवर्नमेंट को कौन देगा रिसिपियंट ठीक है तो ये जनरली होता नहीं है बहुत कम केसेस के अंदर होता है पर जो ये प्रोसेस इसको क्या कहते हैं हम रिवर्स चार्ज तो लाइसेंस फी के केस में यही चीज होती है गवर्नमेंट नहीं देगी मतलब कि हम गवर्नमेंट से कलेक्ट नहीं करते हम गवर्नमेंट जो है वो हमसे कलेक्ट नहीं करती गवर्नमेंट क्या कहती है अब देखो जो लाइसेंस फी है ये कौन दे रही है गवर्नमेंट दे रही है और रिसिपेंट कौन है जिसको लाइसेंस फी चाहिए जिसको राइट चाहिए फिलहाल मैं उसको आर के नाम से कह देता हूं ठीक है तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई साहब तुम ना हमें लाइसेंस फी दे दो सपोज करो एक लाख रुपए और जो इसके ऊपर का टैक्स है वो तुम मुझे मत दो गवर्नमेंट कह रही है तो मुझे ही तो दोगे पर जो लाइसेंस दे रहा सपोज करो दिल्ली गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे रही है तो दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं 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 तुम एक लाख रुपए मुझे दे दो और जो इसके ऊपर का टैक्स है वो डायरेक्टली जाकर कहां जमा कर दो जीएसटी पे जमा कर दो रिसिपेंट ही जमा करेगा यानी कि गवर्नमेंट कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट उसको जीएसटी के खाते में डालेगी ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट कहेगी मुझे लाइसेंस के पैसे दे दो और जो टैक्स का पैसा है वो डायरेक्टली जीएसटी के खाते में जमा करो वो फिर वहां से कैलकुलेशन होकर जितना आना होगा वो मेरे पास आ जाएगा मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट या सेंटर के पास आना होगा वो तो अलग कैलकुलेशन है लेकिन लाइसेंस फी उनको अपना चाहिए टैक्स नहीं लेती वो वो कहती है कि यहाँ पे जो रिसिपियंट है उसको ही टैक्स जमा करना पड़ेगा कैसे अंडर रिवर्स चार्ज पर नॉर्मली कैसा होना चाहिए था कि लाइसेंस फी की सर्विस कौन दे रहा है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट सप्लायर है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था एक लाख प्लस अठारह हजार रुपए लेने चाहिए थे और फिर अठारह हजार रुपए गवर्नमेंट को दे देना चाहिए था पर गवर्नमेंट करिए मैं ही लेके मैं ही बांटूंगी क्या करता तो मुझे भी लाइसेंस भी दे दो बाकी जीएसटी के खाते में डाल दो क्लियर है तो इस सिचुएशन के अंदर पेमेंट जो होती है वो कैसे होती है रिवर्स चार्ज के अंदर होती है इसको समझेंगे डिटेल में हम कि रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है अभी थोड़ा सा मैंने ओवर दे दिया क्योंकि एक टर्म यहाँ पे आ गया था अगला ये तो पहला पॉइंट हमने देखा इसके अंदर तीन बातें ऐसी क्लैरिफिकेशन के द्वारा स्पेक्ट्रम होता है जैसे कि आप देखते हो ना 4G, 5G एक स्पेक्ट्रम है गवर्नमेंट देती है अलग अलग कंपनीज को और इससे गवर्नमेंट के पैसे लेते हैं स्पेक्ट्रम एक लाइसेंस ही तो हुआ जैसे कि टेलीकॉम के अंदर जो लाइसेंस दिया जाता है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है और पीछे सुना होगा स्पेक्ट्रम घोटाला वगैरह वगैरह फोर जी घोटाला थ्री जी घोटाला तो ये है ना जितने भी ये जनरेशन के आते हैं ये स्पेक्ट्रम अलॉट करती है गवर्नमेंट और उसके चार्जेस देती है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन है हमारा ठीक है मतलब ऐसे कह लो टेलीकॉम का लाइसेंस जो ऑपरेटर्स है एयरटेल है रिलायंस है वो ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की मर्जी से तो कर रहे होंगे गवर्नमेंट लाइसेंस तो लिया होगा ना तो जो लाइसेंस उन्होंने परचेज किया दैट इज स्पेक्ट्रम ठीक आगे देखो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस कह रहा है जो कन्वेंस होते हैं हमारे जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट करते रहते हैं वो भी हमारा जीएसटी मुक्त है वो भी हमारा नेगेटिव लिस्ट का पार्ट है कैसे कैसे जो भी ट्रेन चलती है मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेन जा रही है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी कोई लग रहा है पता लगे ये स्टेट भी जीएसटी ले रही है वो जीएसटी भी ले रही है नहीं बसेस जो मूवमेंट कर रही है वो भी आपकी जीएसटी मुक्त है ट्रक्स वगैरह जा रही है वो भी जीएसटी मुक्त है मतलब इस टाइप की कोई भी हरकतें जो हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वो आपका जीएसटी मुक्त है एक तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दो देखो वर्ड क्या होगा यहाँ पे डिस्टिंग पर्सन का वर्ड आएगा डिस्टिंग पर्सन क्यों आएगा क्योंकि भैया जो ट्रेन ऑपरेट कर रहा है सपोज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑपरेट कर रही है और वो मल्टीपल स्टेट है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हर स्टेट के लिए क्या होगी डिस्टिंग पर्सन जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था क्योंकि तो मालिक तो एक ही है लेकिन वो अलग अलग एरिया से ऑपरेट हो रहा है या बसेस का भी हो सकता है तो एक डिस्टिंग पर्सन एक जगह से दूसरी जगह में बस भेज रहा है एक डिपो से अपने दूसरे डिपो में भेज रहा है तो वो ट्रांजेक्शन तो हो रही है लेकिन इस प्रोविजन के अंदर इस क्लैरिफिकेशन के अंदर उसको क्या कर दिया गया नॉन सप्लाई बना दिया गया ठीक है देखो क्या कह रहा है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंग पर्सन इंक्लूडिंग वॉट ट्रेन हो बसेस हो ट्रक्स हो टैंकर हो ट्रेलर हो वेसल हो कंटेनर हो एयरक्राफ्ट हो कुछ भी हो कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ चाहे वो गुड्स कैरी करने का काम करते हो चाहे वो पैसेंजर कैरी करने का काम करते हो चाहे वो दोनों करते हो और फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस मतलब कि एक ट्रक दूसरी जगह जा रही है किसी रिपेयर पर्पस के लिए या ट्रेन कहीं जा रही है बस कहीं जा रही है किसी काम के लिए कोई लॉरी कहीं जा रही है कोई रिपेयर पर्पस के लिए हो सकता है ना क्योंकि कोई बड़ी मशीन क्रेन है उसको सप्लाई करने के लिए कोई चीज जा रही है उसकी रिपेयर पर्पज के लिए कोई चीज लेके जाए जा रहे हैं तो उस टाइप की एक्टिविटी के लिए भी होगा तो वो भी आपका क्या माना जाएगा नॉन सप्लाई आई वास में दोबारा से इंटरेस्टेड
अगर ट्रेन से सफर करोगे तो उस पर भी जीएसटी लेती है ट्रेन हमसे पैसेंजर सर्विस ले रही है पैसेंजर जो को जो सर्विस दिया जा रहा है उसके ऊपर तो वो टैक्स लेगी ना लेकिन ट्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है उसके ऊपर कोई टैक्स लेगी फर्क समझो यार इसमें ये समझ रहे हो सपोज करो ये बस है ठीक है अब बस ऑपरेट कर रही है मान लो एक ट्रेवल्स ठीक अब एक ही ट्रेवल्स एक पर्सन को मिस्टर ए को कोई सर्विस दे रही है तो क्या मिस्टर ए से टैक्स लेगी नहीं लेगी लेगी लेकिन यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक के ट्रैवल से इस मूवमेंट के लिए कोई टैक्स नहीं लेगी ये जो मूवमेंट एक ट्रैवल को करना पड़ रहा है इसके लिए उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है हाँ वो पैसेंजर कैरी कर रहा है पैसेंजर से अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उस रेवेन्यू के ऊपर टैक्स ले रहा है तो अलग चीज है या पैसेंजर को कैरेज की सर्विस दे रहा है आपका सामान मूवमेंट करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह और वो कैरेज की सर्विस के ऊपर आपसे अगर कोई टैक्स ले रहा है वो तो गवर्नमेंट को देगा लेकिन इसको जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करना है इस मूवमेंट के लिए उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं ये चीज कहा जा रहा है ठीक है मैं ये इसमें सामान नहीं है मतलब अगर सामान को लेके वो मूव करवा रहा है और सामान की वो फैसिलिटी दे रहा है किसी थर्ड पर्सन को और उससे वो कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो उस रेवेन्यू के ऊपर तो टैक्स लगेगा वो तो कैरिज फैसिलिटी हो गई पर ये जो बस मूव कर रही है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कहने का मतलब ये एक्सेप्ट इन केस वे आर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दी सेम कन्वेंस ये क्या चीज कह गया कि अगर उसी कन्वेंस को सप्लाई किया जा रहा है सपोज करो कि एक तो हम कह रहे हैं कि बस चल रही है ये बस है ये बस आपकी चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ठीक है तो हम कह रहे हैं कि भैया इस बस जो ये मूवमेंट हो रहा है एक इंटरस्टेट इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन इस बस को किसी बड़े से क्रेन के ऊपर लाद के एक स्टेट से दूसरे स्टेट से लिया जा रहा है बेचने के लिए उस बस को ही सप्लाई कर रहे मतलब बस इज अ काइंड ऑफ गुड्स ऑफ अब ऐसा समझो कि बस क्या हो गया बुर्स हो गया उसको सप्लाई करने के लिए लेके जाया जा रहा है तब लगेगा कि लगेगा टैक्स तो लगेगा बस चल रही है एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है पैसेंजर को लेके जा रही है तो नहीं लगेगा लेकिन बस के ऊपर आप बस ही लोड करके लेके जा रहे हो या क्रेन के ऊपर बस लोड करके लेके जा रहे हो या किसी भी ऐसे कार्य लोड करके लेके जा रहे हो तो वो फिर टैक्सीबल होगा कि नहीं होगा वो टैक्सीबल होगा तो भाई कह रहा है एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम कन्वेंस फर्दर सप्लाई ऑफ सेम कन्वेंस तो उस कन्वेंस को सप्लाई करने के लिए वो मूवमेंट हो रहा है मतलब उस जो हमारा जो भी मोटर व्हीकल है उसके ऊपर कोई ना कोई कन्वेंस को ही लैड हमने लादा हुआ है और उसको बेचने के लिए लेके जा रहे हैं उसको सप्लाई करने के लिए लेके जा रहे हैं तब वो टैक्सीबल है हमारा बट वो अगर पैसेंजर कैरी कर रही है गुड्स कैरी कर रही है गुड्स मतलब कि कोई आइटम क्रेन के ऊपर क्रेन नहीं करे क्रेन के ऊपर कोई मालगाड़ी है कोई उसके अंदर अनाज है कोई कपड़े हैं उसको कैरी किया जा रहा है तो उसके ऊपर हम कह रहे हैं गुड्स की मूवमेंट ऊपर टैक्सीबल लगेगा वो जो पर्टिकुलर आइटम की सर्विस किसी थर्ड पार्टी को दी जा रही होगी वो टैक्सीबल होगा ठीक आगे देखो वो डिस्कस इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन इलेवन जून 2017 एंड द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड दैट सच इंटरस्टेट मूवमेंट शेल बी ट्रीटेड नीदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नीदर ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर नॉट लेवेबल टू आईजीएसटी मतलब इस टाइप की इंटरस्टेट मूवमेंट जो होगी इसको हम ना ही गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और उसके ऊपर आईजीएसटी भी नहीं लगेगा यहां तो आईजीएसटी की बात आएगी क्योंकि एक सीट दूसरी सीट जाता है तो आईजीएसटी का पट्टा आ गया दस अब एक्टिविटी में नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंटली आईजीएसटी विल नॉट बी पेबल ऑन सच सप्लाई हाउ एवर एप्लीकेबल सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी एज द केस में भी शेल बी लेबल ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन बाय सच कन्वेंस मतलब कि कन्वेंस एक जगह से दूसरी जगह गया और वहां उसने कोई मेंटेनेंस का काम किया मान लो कन्वेंस कोई एक जगह से दूसरी जगह गया मान लो दिल्ली से हमने कोई कन्वेंस मंगवाया मुंबई और मुंबई जब वो जाया तो मुंबई में कोई काम करके आया होगा तो जो उसने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक्टिविटी करी या कुछ भी काम किया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा उस पर तो लगेगा ना इंटरेस्टेड मूवमेंट पर नहीं लगा लेकिन वहां जाके अगर उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो उसके ऊपर तो आपका लगे आगे तीसरा पॉइंट क्या आता है सेम टू सेम है इंटरेस्टेड मूवमेंट हो रही है किसकी रिक्स टूल्स एंड स्पेयर एंड ऑल अदर गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन तो इसको आप सेम समझो कि जो हमने ऊपर वाला पॉइंट देखा था उसी का बस एक एक्सटेंडेड वर्जन है तीसरा वाला पॉइंट है और स्टार मार्क में देखो क्या लिखा है अब अब सर्कुलर शेल मोटा मोटा इंडिस अप्लाई टू स्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल्स एंड स्पेयर एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स फॉर एग्जाम्पल ट्रेन एक्सेप्ट इन केस वेर मूवमेंट ऑफ सच गुड्स इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दी सेम गुड्स वो वही वाला लाइन जो ऊपर आ गया कि क्रेन के ऊपर क्रेन होगा तो वाली बात यहाँ पे कवर नहीं किया जा रहा बट अगर इनके थ्रू कोई मूवमेंट हो रही है तो वो आपका यहां से नॉन सप्लाई ट्रीट किया जाता है सच इंटरेस्टेड मूवमेंट शेल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई
व्हील बेस्ड आइटम है व्हीकल है जो कि एग्जाम्पल के तौर पर क्रेन जैसा हो गया या क्रेन हो गया कहीं आपके अर्थ मूविंग मशीन वगैरह होते हैं कुछ इस टाइप की बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर तो उस टाइप की अगर कोई व्हीकल है उसकी कोई इंटरेस्टेड मूवमेंट हो रही है तो वो आपका टैक्स फ्री है एक तरीके से ना इन दी प्रिडिंग पैरास वी हैव डिस्कस्ड How to determine whether a given activity or transaction constitutes a supply? ये हमने पीछे पढ़ लिया। Once an activity or transaction qualifies as supply, one needs to determine whether the same is liable to GST or not. Though the provision relating to levy and collection of GST have been discussed at length in Chapter Three, ये हम देखेंगे यहाँ पे। But यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक बार तो ये determine करना था कि वो supply है कि नहीं। और एक बार अगर ये पता लग गया कि वो transaction, वो activity जो है वो supply है, तो दूसरा point क्या आएगा? कि वो taxable supply है कि नहीं? मतलब उसके ऊपर tax लगेगा कि नहीं लगेगा? दूसरा पॉइंट आएगा उसके लिए क्या क्या बातें हमें जरूरी है देखना तो कह रहा है सप्लाई लेवीबल टू जीएसटी दो छोटे छोटे पॉइंट है कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है पहला कि भैया जो सप्लाई होगा वो किसके द्वारा होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होना चाहिए जैसे एग्जांपल लो कि ये जो पेन है ये अगर पेन में तुम्हें बेचता हूं तो यह सप्लाई माना जाता है ठीक है लेकिन मैं क्या हूं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर मेरी सेल है पूरे साल में से एक लाख रुपए की छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ तो मैं क्या हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन और मैं तुम्हें बेच रहा हूं तुम तो वैसे लोकल बंदे हो सपोज स्टूडेंट हो तो वैसे अनरजिस्टर्ड हो तुम्हें मैंने पेन बेचा तो क्या ये सप्लाई तो थी पेन को बेचना इज ए सप्लाई तो ये टाइटल ट्रांसफर हो रहा है जो भी सेल परचेज कर रहे हैं हम लेकिन क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा सप्लाई तो है लेकिन क्या टैक्सेबल हो जाएगा नहीं क्यों क्योंकि ये जो सप्लाई है किसके द्वारा किया जा रहा है नॉन टैक्सेबल पर्सन के द्वारा टैक्सेबल पर्सन के द्वारा नहीं किया जा रहा तो इसलिए सप्लाई के साथ साथ और एसेंशियल क्या हो जाता है कि किसके द्वारा होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन के द्वारा अच्छा क्या इसमें यह जरूरी है कि मैं टैक्सेबल हूं या तुम टैक्सेबल हो या दोनों टैक्सेबल होना चाहिए क्या दोनों का टैक्सेबल होना जरूरी है नहीं अगर सप्लायर है उसका मेनली टैक्सेबल होना जरूरी है जो रिसिपेंट है वो टैक्सेबल ना भी हो तो चलेगा और दोनों ही टैक्सेबल नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ठीक पढ़ो जरा फॉर सप्लाई टू एक्टर जीएसटी प्राइमरली टू एडिशनल कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड देर आर फर्स्ट सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन एंड सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई दीज टू एडिशनल कंडीशन है डिस्कस्ड हेयर अंडर मतलब पहला क्या कह रहा है कि सप्लाई किसके द्वारा होनी चाहिए टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होना चाहिए और दूसरा क्या कह रहा है कि सप्लाई जो होगा वो कैसा होना चाहिए एक प्रकार का टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए पहले वाले को देखते हैं अ सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन हैंस अ सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाई एट जीएसटी अगर दोनों बंदे नॉन टैक्सेबल होंगे तो वहां पर आपका जीएसटी जो होगा वो यहां पे नहीं लग पाएगा टैक्सेबल नहीं हो पाएगा आपका सप्लाई एक नीचे लाइन लिखिए फिर इस पिक्चर को पढ़ेंगे कह रहा था रेस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग अ टैक्सेबल पर्सन इज ओनली ऑन दी सप्लायर कह रहा है टैक्सेबल होने की जो रेस्ट्रिक्शन है वो किसके ऊपर है सिर्फ सिर्फ सप्लायर के ऊपर है उसका होना मेन जरूरी है वेर एज द रिसिपेंट कैन ईदर भी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल मतलब कि जो तुम रिसिपेंट पर्सन हो वो तुम टैक्सेबल पर्सन हो चाहे ना हो दोनों चलेगा अगर होगा तो भी ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है लेकिन जो सप्लायर है उसका टैक्सेबल होना क्या है एक तरीके से मैंडेटरी देखो ये क्या सोच रहा है कह रहा है सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन आल्सो कितनी गहराई की बात करके क्या कह रहा है कि अगर कोई सप्लाई मुझे करना है और उसको टैक्सेबल भी करना है अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं और उसको टैक्सेबल भी करना है तो वो मैं किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन को भी सप्लाई कर सकता हूं कोई दिक्कत है इसके अंदर हम फ्रिज खरीद रहे हैं तो मैं नॉन टैक्सेबल पर्सन हूं तो क्या मेरे को बेचने वाला बंदा फ्रिज नहीं बेचेगा कहेगा नहीं नहीं तुम टैक्सेबल नहीं तो मैं फ्रिज नहीं बेचूंगा नहीं जो बेच रहा है वो टैक्सेबल अगर है पर्सन तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो ठीक है वही पॉइंट कह रहा है सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी अगर एक सप्लाई को जीएसटी अट्रैक्ट करवाना है तो वो किया जा सकता है अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को बेचे जो कि आपका क्या है नॉन टैक्सेबल पर्सन तो भी आपका जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा उस सप्लाई के ऊपर तो की फैक्टर यही है कि सप्लायर का जीएसटी होना जो है वो आपका जरूरी होता है ना दूसरा पॉइंट क्या है सॉरी दूसरा नहीं अभी मीनिंग आई है टैक्सेबल पर्सन की तो देखो टैक्सेबल पर्सन की मीनिंग कुछ नहीं है वो बंदा जिसको रजिस्टर कराना पड़ता है जैसे आपने लिमिट्स वगैरह देखी थी दस बीस चालीस लाख वाली तो वही चीज कह रहा है ऑलवेज के दो सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर ट्वेंटी और सेक्शन नंबर ट्वेंटी जो कि रजिस्ट्रेशन के जिसमें हमें पता लगेगा कि भैया अगर सेक्शन नंबर ट्वेंटी लग रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी लग रहा है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो कह रहा है क्या टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है या फिर लेबल टू भी रजिस्टर्ड होता है
चालीस लाख की तो लिमिट पड़ी थी पचास लाख है आपकी टर्न तो क्या आप लाइवल टू रजिस्टर होगी नहीं हो आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए अब आप ये कहते हो कि जी मैं तो नहीं करा रहा अभी रुक जाओ आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं लग रहा मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो और आप कोई सप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी सप्लाई होगी वो टैक्सीबल सप्लाई मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ध्यान दो एक तो ये हो गया कि किसी की जो टर्न है वो पांच लाख रुपए है तो वो नॉन टैक्सीबल पर्सन है वो सप्लाई करेगा तो वो हमारा जीएसटी वहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप एज पर रूल एज पर रूल आप लिमिट को पार कर चुके मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है लेकिन आप तब भी नहीं करा रहे आप कह रहे हो जी हम नहीं कराएंगे देखते क्या होगा ठीक है तो उस केस में जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको क्या एज्यूम कर लिया जाएगा कि यू आर अ टैक्सेबल पर्सन ऑल दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर लेकिन एज पर रूल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन नंबर वन नंबर टू किसी की सेल एक ही लाख रुपए है लेकिन हमने पढ़ा है कि भैया कोई चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब कि लिमिट में नहीं आ रहा था लेकिन उसका मन किया कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो अगर किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया और तब वो अगर कुछ सप्लाई करेगा तो क्या वो टैक्सीबल पर्सन माना जाएगा नहीं माना जाएगा बिल्कुल माना जाएगा उसकी जो सप्लाई होगी वो टैक्सीबल सप्लाई मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी बिल्कुल मानी जाएगी मानी जाएगी ठीक है ना मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सिर्फ हमेशा लिमिट नहीं देखना अगर किसी की सेल एक रुपए भी नहीं है और वो अपने आप को रजिस्टर कर लेता है तो उसके वो पांच रुपए का भी सामान बेचेगा तो वो आपका टैक्सेबल होगा क्यों क्योंकि उसने क्या करा दिया वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन तो वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो क्या हो गया टैक्सेबल पर्सन तो अब अगर वो कोई सप्लाई करेगा जो टैक्सेबल सप्लाई है तो उसके इसमें उसको टैक्स देना पड़ जाएगा नंबर वन नंबर टू की कोई कहे कि अच्छा रजिस्ट्रेशन कराने से टैक्सेबल बनते हैं तो मेरी तो एक करोड़ की सेल है मैं तब भी नहीं कराऊंगा तो ऐसा नहीं है अगर आपने लिमिट को क्रॉस किया प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ आप टैक्सीबल पर्सन मान लिए जाओगे क्लियर है पढ़ो हेज अ पर्सन हु इज लाइबल टू रजिस्टर्ड लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट डज नॉट टेक अ रजिस्ट्रेशन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा एंड रिमेन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कह रहा है कि भैया मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं मैं तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है शैल बी कॉन्स्ट्रूड एज अ टैक्सीबल पर्सन उसको भी हम क्या मान लेंगे टैक्सीबल पर्सन मान लेंगे सिमिलरली अ पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड एक पर्सन है जो रजिस्टर्ड के लिए लाइबल नहीं है बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन उसने खुद से ही ले लिया रजिस्ट्रेशन एंड गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इज ऑल्सो अ टैक्सीबल पर्सन क्लियर है ये तो होगी टैक्सीबल पर्सन की बात अगला क्या कह रहा है टैक्सीबल सप्लाई तो फॉर अ सप्लाई टू अटेक्ट जीएसटी द सप्लाई मस्ट भी टैक्सीबल ये कौन सी पॉइंट है जो हमने पढ़े जो हमने कुछ पढ़े और कुछ आगे पढ़ेंगे और कुछ एग्जेप्शन वगैरह हमें पढ़ने को मिलेगा कि भैया सप्लाई होना जरूरी है ये तो हमने यहां पढ़ लिया अब सप्लाई का टैक्सीबल होना भी जरूरी है बहुत सारे सप्लाई ऐसे हैं जो कि नेगेटिव लिस्ट में आ गए वो तो अलग हो गया नेगेटिव लिस्ट में आ गए वो तो अलग हो गया कि भैया नेगेटिव लिस्ट के हो गए तो इसको तो आप सप्लाई ही नहीं मान रहे बट सप्लाई मानने के बाद जब चैप्टर थ्री पढ़ेंगे चार तो वहां पर पता लगेगा कि ये सप्लाई तो है लेकिन ये टैक्सीबल नहीं है फिर एग्जामेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा सप्लाई तो है लेकिन एग्जामेशन वाला मना कर रहा है कि इसको एग्जेप्ट कर दो फिलहाल माफ कर दो तो इसमें ये भी टैक्सीबल सप्लाई नहीं है तो टैक्सीबल सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होना चाहिए सप्लाई सप्लाई होने के बाद जो हमारा चैप्टर थ्री आएगा चार्ज ऑफ जीएसटी वो बताएगा कि ये जो सप्लाई है ये टैक्सीबल है या नहीं है और जो एग्जामेशन का चैप्टर आएगा वो बताएगा कि टैक्सीबल सप्लाई होते हुए भी इसको एग्जेप्ट किया गया है या नहीं किया गया एग्जेप्ट कर दिया गया होगा तो बात खत्म हो जाएगी एग्जेप्ट भी ना किया गया हो और चार्ज वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग वो टैक्सीबल भी है तो टैक्सीबल पर्सन उसको परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे जीएसटी हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये सारे एसेंशियल पैरामीटर्स है ठीक है सप्लाई होना चाहिए टैक्सीबल पर्सन के द्वारा होना चाहिए और वो सप्लाई भी कैसी होनी चाहिए हमारी टैक्सीबल सप्लाई होनी चाहिए मतलब कि चार्ज के अकॉर्डिंग उसको नॉन टैक्सीबल ना बना दिया गया हो या एग्जामेशन के अकॉर्डिंग उसको एग्जामेशन ना दे दी गई हो तभी आप उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करके जमा कर पाओगे क्लियर है तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर सेवन पूरा सेक्शन नंबर सेवन हमारे यहां पे आके खत्म हो जाता है वन देखा वन का सब सेक्शन वन देखा और सब सेक्शन वन के अंदर हमने क्या देखा सेक्शन वन के सब सेक्शन वन के अंदर हमने तीन क्लॉज देखे और तीन क्लॉज के साथ हमें मुफ्त में मिला एक शेड्यूल वन फिर हम आए सेक्शन वन ए के अंदर उसके साथ मुफ्त में मिला हमें शेड्यूल टू फिर आए सबसे सेक्शन टू का क्लॉज ए उसमें मिला हमें शेड्यूल थ्री और क्लॉज बी के
एट जो कि लास्ट सेक्शन है और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का सप्लाई वाले चैप्टर का चलो जी करते हैं ब्रेक तो करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू